ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ದೇವರಾಜ್ ಅವರೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಆರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೀರ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ನೀವು ಓದಿದ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಹೇಗೆ ಓದಬಾರ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೌದು ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೇವರಾಜ ತಿಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮಿಕ್ಕೇಳಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಚಂದ್ರಬಣ್ಣ ತಾಲೂಕು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರ್ ನಾನು ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ವರ್ಗು ಜಂಬೂರಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆಂತ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅರ್ಧನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ ಸರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಯು ನುಗ್ಗೇಳಿ ಓದ್ದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದು ಚಂದ್ರಪಣ್ಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪದವಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಎಚ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಿ ಡಿ ಒ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವಾಗ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಓದಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಏನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಸಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಲೂರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಗೆ ಹೇಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಜರ್ನಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾನು ಆಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಂತು ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಹೌದು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಬರ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಅದರಿಂದ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಇಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಓಕೆನಾ ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮೆಥಡ್ ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಓದಿದ್ರೆ ಸರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಗಳು ಓದಿರ್ನೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ಇಷ್ಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ವಯಸ್ಸಾಳರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾಳರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಒಂದ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂರ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು ಅದನ್ನ ನೂರ್ ಪೇಜ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೂರ್ ಪೇಜ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೌದು ಸರ್ ಓಕೆ ದೇವರಾಜ್ ಅವರೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಿಮ್ ಜರ್ನಿ ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಂತರ ಮತ್ತೆ
ಹೌದು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಅನ್ಸು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬೇಜಾರ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೂ ನಾನು ದೃತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋ ಖಂಡಿತ ಯಾವ ಎಫ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ್ದಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತು ಆಗ್ಲಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನು ಎಫರ್ಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓದೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎರಡು ಅದೇ ತರ ಮಿಸ್ ಆದ ಸರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಜಾಬ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಜಾಬ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಬಿ ಎ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಜನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದು ಬರದೆ ಸರ್ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಇದು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರುವಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದಿತ್ತು ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬರದೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ತರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊನೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆ ಎಸ್ ನಾನು ಇಂಟೆನ್ಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ದೆ ಸರ್ ಅದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ದೆ ಸರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಅದೇ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಬರ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಇತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಬರ್ದೆ ಅದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂತು ಸರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎರಡು ಅದೇ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ಎರಡು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಸರ್ ಓಕೆ ದೇವರಾಜ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ನೀವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಬೇಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಹೌದು ಸರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ ನೂರ ಐವತ್ತಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಸರ್ ಏಟಿ ಟೂ ಆಗಿತ್ತು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆಗಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಪಿ ಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಜಿ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಒನ್ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಸರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ತರ್ಟೀನ್ ಸರ್ ಓಕೆ ದೇವರಾಜ್ ಅವರೇ ಈಗ ಪಿ ಡಿ ಓ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಿಂದ ನಿಮ್ ಸ್ಟಡಿನ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮನಿಸಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ತ
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಾರಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಈ ತರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು ಯಾವ ತರ ಜಿ ಎಸ್ ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಓದಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಡೈಲಿ ಇಷ್ಟ ಅವರೇ ಓದ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟ ಅವರೇ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಓದ್ತಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ರಜಾ ಇದ್ದಾಗ ವೀಕ್ ಲೈಫ್ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಸಿ ಎಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ರಜಾ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಊರ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಗೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದ್ ದಿನ ಡ್ಯೂಟಿ ಹನ್ನೆರಡು ಅವರ್ ಆಗೋದು ಹತ್ತು ಅವರ್ ಆಗೋದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅವರ್ ಆಗೋದು ಸರ್ ನಮ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸರ್ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರ ಜಿ ಎಸ್ ಗೆ ಹೌದು ಸರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳು ಫಿಫ್ತಿಂದ ಸರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಯಾವ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರ ಒಬ್ರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಒಂದ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಂಗೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಕೊಡಬಹುದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರ ಹೌದು ಸರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಕೊಡಬಹುದು ಇಷ್ಟಿ ಕೊಡಬಹುದು ಸರ್ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ದೇವರಾಜ್ ಅವರೇ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಓದೋ ವಿಧಾನ ಯಾವ ತರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಓದೋ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ಕೋತಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಅವಾಗ ಮೆಮೊರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒತ್ತಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೇನಾರು ಆತರ ಒತ್ತಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಒತ್ತಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಒತ್ತಡ ಏನ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್
ಅಥವಾ ರಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ ನಂದು ನೀವು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಯಾವ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಈ ತರ ಟಫ್ ಆಗಿರೋಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಟ್ ಕಲ್ತಿದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಂತರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೆಯೋರಿಗೆ ಹೌದು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಏನಾರು ಆಗಿತ್ತ ಹೌದು ಸರ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ಗೂ ಬಹಳ ಸಲ ಆತರ ಆಗಿದೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಸಮಯದ ಭಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳು ಓದೋ ಶಾಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದು ಓಕೆ ದೇವರಾಜ್ ಅವರೇ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಂಟರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಡಿ ಓ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೈಜ್ ಗಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೈಜ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಏಟಿ ಟೂ ಎಫ್ ಡಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮಾಡಿದೀರ ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸರ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿರೋರು ನೀವು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಆರು ಏಳು ಈ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಓದ್ತಿದ್ದು ಅವರು ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸರ್ ಏಟ್ ಇಂದ ಓದ್ತೀರ ನಾನು ಫಿಫ್ಟ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿನೈದರ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣದಾಸಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಧಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಯಾವ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅವರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಸೆವೆಂತ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅದು ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕನ್ನಡ ಓದೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಕನ್ನಡ ಸರ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಓದೋದು ಸಂಧಿ ಸಮಾಸಗಳು ಕುದುರಂತ ಭಾವನ ಮಾಂತ ಬರ್ತಾರ ಸರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಿದ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಅನುಭವನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಪ ಕನ್ನಡದ ಆದಿ ಕವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕವಿ ಅನ್ನೋದು ನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿ
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಕರಣ ತೀನಂ ಶಿ ಕಂಟೇನರ್ ಅವರು ಓದೋದು ಸರ್ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಅವ್ರು ಓದೋದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಅದ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರಾಜ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ಬೋದು ಅದೇ ಕೃದಾಂತ ಭಾವನಾಮ ತದಿಂತ ಭಾವನಾಮ ಇವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅದೇನೆ ಈ ತರ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಅನ್ಸೋದು ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಸಕ್ಕ ಟಫ್ ಅನ್ಸ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಹೌದು ದೇವರ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳೋದು ಕನ್ನಡ ಓದ್ತಾರು ಕೃದಂತ ಮತ್ತೆ ತದಿತ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ತದಿತ ಅಂತ ನಾಮ ತದಿತ ಅಂತ ಭಾವನಾಮ ತದಿತ ಅಂತ ವ್ಯಯ ಕೃದಂತ ನಾಮ ಕೃದಂತ ಭಾವ ಕೃದಂತ ಈ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಎಳೆದಾಡುತ್ತೆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಹೇಗೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಸರ್ ಅದೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ನೂರ ಏನೋ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವನೇ ಮಾಮೂಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಪದಗಳ ಅರ್ಥದ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ ಹೇಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋಂತ ಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಕೃತಿಗಳು ಇವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ನ ಹೇಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದೇ ಸರ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ಅಂತ ಇರೋ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ಎಬೌ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ವರ್ಗ ಆಗೋದು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ವರ್ಗ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಇರೋ ಒಂದ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಇರೋ ಸರ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಪೇಪರ್ ಮೂರ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಾಜ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಸರ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿತ್ ಇನ್ ಒಂದ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರ ಹೌದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಿದ್ದು ಹೌದು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ತಾಣ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ ತಾಣ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಬೇಕಾಗ ಸರ್ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಅದೊಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಬೇಕಾಗೋದು ಇನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಹತ್ಕೋಬೇಕಾಗ ಸರ್ ಅದ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಠಿಣವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಠಿಣ ಆದಂತವು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸರ್ ಇದ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್
ಇನ್ನೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ದ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಲ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಧೃತಿಗೆ ಹೇಳ್ದೇ ಆ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲೂರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೇ ನಮ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಗೆಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ ಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಅದು ನನ್ಗೆ ಪಿ ಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪಾಯ್ ಸರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಜಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟೇ ಗೆಲ್ಪಾಯ್ ಸರ್ ಓ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಆಯಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಬರ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಹೌದು ಸರ್ ಈಗ ಕೆಲವರು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀತಾರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗೋರ್ಗು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋರ್ಗು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಠಿಣ ಮತ್ತೆ ಸರಳತೆ ಕೂಡಿರುತ್ತಷ್ಟೆ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಯಾರಿ ನಿತ್ಯ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಲಿ ಹೌದು ಸರ್ ಇಲ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆಗ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಾಜ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಿ ಎಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗುರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ರು ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತವೆ ಏನ್ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಓಕೆ ದೇವರಾಜ್ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯ